பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எங்களது நிறுவனத்தை தயாரித்த பொருளாதார ஆடுகளம் ஜிகதண்டா டைரி போன்ற படங்களுக்கு மக்கள் ஆகிய நீங்களும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களும் ஊடகத்துறை நண்பர்களும் மாபெரும் வரவேற்பை கொடுத்தீர்கள் அதைத் தொடர்ந்து எங்கள் நிறுவனத்தில் இப்போ வெளியான ருத்ரன் படம் நாரன் சார் நடிப்பில் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இதற்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ரசிகர்களுக்கும் ராகவாலரச ரசிகர்களுக்கும் மற்றும் மக்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை துறை ஊடக நண்பர்களுக்கும் இந்த வெற்றி விழாவை எப்படி நடத்தலாம் என்று பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது எங்களது படத்தின் கதை முதியோர்களை பற்றிய கதையாகும் அம்மாவை பிரிந்து செல்லும் மகளுக்கும் உறவுக்குமான கதை அதை நாங்கள் இந்த முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டாடுவதாக நான் லாரன்ஸ் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டேன் அவரும் அதற்காக இணங்கி வந்து இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு இந்த இடத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ இதற்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பத்திரிகை துறை மற்றும் ஊடகத்துறை மக்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கதிரேசன் சார் அவர்களுக்கும் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் ராஜத் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் மேடம் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் வணக்கம் எல்லா ஆதரவற்றவர்களும் அன்பு காட்டுங்கள் லாரன்ஸ் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வெற்றி விழாவில் சரசார் டேரக்டர் நம்ம முன்னிலையில் இங்கே ஆனந்தம் புதியோர் இடத்துல நடத்துறத உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த உதவிகள் எப்பொழுதும் லாரன் சார் தொடரணும் இந்த ப்ரொடியூசர் தொடரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்கிய உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் கதாசிரியர் திருவிழா எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து இந்த கதையும் இந்த படமும் வந்து வெகுஜன மக்கள் வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகிடுச்சுனா அதுக்கு மெயினான காரணம் மாஸ்டரும் சரத்குமார் சாரும் தான் அவங்களால தான் இந்த கண்டென்ட் இவ்வளோ தூரம் போய் ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ ப்ளஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணதும் இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ இங்கே வந்துட்டு அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் ருத்ரன் படத்தோட வெற்றி விழாவில் நாங்கள் இங்கே வந்து கொண்டாடுறோம் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் உள்ள பாசம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக காட்டியிருக்காரு இதில் வந்து எனக்கு அந்த தாயோட கேரக்டர் கொடுத்துட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டேரக்டருக்கும் சரி மாஸ்டருக்கும் சரி கூட நடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் இன்றைக்கி முக்கியமாக இந்த இடத்துல வந்து இந்த வெற்றி விழா கொண்டாடுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இது வந்து எல்லா பேரும் எல்லாருக்கும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து ரொம்ப டச்சிங்கான ஒரு பொசிஷனாக இருக்கு இது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட அவங்களுக்கு நல்லதுக்காக இதை எடுத்து காமிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அடுத்ததாக பல்வேறு காலங்களில் தொடர்ந்து இந்த பூமியில் அனாதை ஆசிரமங்களும் வயோதிக ஆசிரமங்களும் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பல வருடங்களாக இதை வலியுறுத்தி வரும் ஒரு திரைப்படத்தின் பற்றி ரசிகர்களுக்கும் சரி தயாரிப்பாளருக்கும் சரி இயக்குனருக்கும் சரி அதில் பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் ஆனந்தம் தான் அந்த ஆனந்தத்தை ஆனந்த முதியோர்களுக்கு கொண்டாடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒரு வெற்றியாக வித்தியாசமாக கொண்டாட வேண்டும் அந்த வெற்றியை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து பார்க்கும்போது இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் அவர்களும் இனி இனிய சகோதரர் உடன்பொருவா சகோதரர் லாரன்ஸ் அவர்களும் மற்றும் குழுவின் அனைவரும் சார்ந்து நாம் ஆனந்த படத்தின் ருத்ரன் படத்தின் வெற்றி விழாவை ஆனந்தமாக ஆனந்தம் முதியோர் இடத்தில் கொண்டாடலாம் என்ற கருத்து இந்த படத்தின் கருத்து ஒற்று கருத்தாகும் தாய் தந்தையரை பிரிந்து வாழும் குழந்தைகள் எப்படி தாய் தந்தையரை மதித்து அவர்களை காண வர வேண்டும் அந்த உறவின் பிணைப்பை ஆழமாக காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஒரு நல்ல செய்தியை இங்கே உள்ள இளைய சமுதாயத்திடம் எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் பூமி அந்த பூமி எதற்காக இப்படி உருவானான் என்பதற்கு தான் இந்த கதை ஒவ்வொருவரும் தாய் தந்தரை பேணி பாதுகாக்கும் போது 
பூமி போன்ற மனிதர்கள் இந்த பூமியில் பிறக்கக்கூடாத அளவிலே நல்ல கருத்தை ஆழமாக புரிந்தவர்களுக்கு புரியும் உண்மை தெரிந்தவருக்கு தெரியும் இது சொல்ல வேண்டிய கருத்து அதை ஆழமாக சிறப்பாக வெளிக்கொண்டு வந்த அன்பு சகோதரர் கதிரேசன் அவர்களுக்கு அது முதல் முறையை இயக்கும் போது ஒரு கருத்துள்ள நல்ல செய்தியை மக்களிடம் சென்று அடைய வேண்டும் என்பதை அவருக்கு என்னோட பதக்கம் நன்றி தெரிவி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் லாரன்ஸ் ஏழை எளிய மக்கள் இந்த பூமியில் இல்லாமல் இருப்பது அவருக்கு மகிழ்ச்சி நம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அது தீவிரமாக நான் இந்த கலை உலகத்தில் வந்தது முதல் இன்று வரை அந்த பணியை சிறப்பாக ஏழை எளிய மக்களாக இருந்தாலும் சரி உடல் ஊனப்பட்டு வாழ்ந்தாலும் சரி முதியோர்களாக இருந்தாலும் சரி நாம் இறைவன் ஒரு தனி மனிதனும் அதிகமான பொருளை கொடுக்கலாம் என்று சொன்னால் அது பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்று கீதையும் சொல்கிறது பைபிளும் சொல்கிறது கோரானும் சொல்கிறது ஆக அதை சிறப்பாக உணர்ந்து நாம் ஈட்டுகின்ற பொருளாதாரத்தை நமக்கு அதிகமாக இருப்பதை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எண்ணத்தை ஆழமாக மனதில் கொண்டு அதை தொடர்ந்து செய்து வரும் லாரன்ஸ் அவர்களின் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் வெற்றியை அதுவும் முதியோரிடத்தில் கொண்டாடுவது அவருக்கு மட்டுமல்ல எங்கள் அனைவருக்கும் அலாதி மகிழ்ச்சி அந்த விதத்தில் நிச்சயமாக இது போன்ற திரைப்படங்கள் வர வேண்டும் திரைப்படங்கள் வந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் அந்த வெற்றியில் நாம் அனைவரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பது ஒருவரம் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த சமூகத்திற்கு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும் என்பதை ஆழமாக சொல்ல வேண்டும் என் அடிப்படையில் தான் இன்று ஈத் முபாரக் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிக்கு சொல்லுகின்ற அதே வேளையில் இந்த நன்னாளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுடன் கலந்து கொண்டு இந்த வெற்றி விழாவை கொண்டாடுவது நாம் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த குழுவின் சார்பாக இந்த தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் மற்றும் நடிகரின் சார்பாக என் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிதான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த திரைப்படத்தை மக்களிடம் ஆழமாக கொண்டு சேர்ப்பது பணி உங்கள் பணி அங்கிருந்து நான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன் ஆக மக்களிடம் சென்றடைய செய்ய வேண்டிய செய்திகளை சிறப்பாக நீங்கள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டத்துடன் இந்த படத்தை வெற்றியடைய செய்த அனைத்து ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிதனை மீண்டும் ஒரு தெரிவித்து தொடர்ந்து இது போன்ற நல்ல திரைப்படங்களை லாரன்ஸுடன் இணைந்து நடிக்க காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் கூடுதல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு மணிக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிடுச்சு இந்த படம் வந்து எனக்கு வெற்றின்னு சொல்கிறத விட என்னுடைய எல்லா படமும் வெற்றி கொண்டாடும் போது நான் பண்ண தெலுங்கு படமாக இருக்கட்டும் காஞ்சனாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து வெற்றி கொண்டாடும் போது எப்படி இருக்குன்னா வசூல் ரீதியாக நல்லா ஹிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க பட் இந்த படம் வசூல் ப்ளஸ் வந்து எல்லோரும் அம்மாவை ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து எப்பா பையன் வந்து எங்கிட்ட இப்போ நல்லா பேசுகிறேன்ப்பா அப்படின்னு அப்புறம் நம்ம நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஒருத்தர் வந்து அம்மாவை சரியாக பார்த்துக்காதால இங்கே சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்காரு அவர் இப்போ இப்போ அவங்க அம்மா இறந்துருக்காங்க அவர் வந்து அந்த வீடியோவில் அழுது சொல்கிறாரு நான் எங்கள் அம்மாவை மிஸ் பண்ணிட்டேன் வெளியூர்லேருந்து நான் சென்னையிலேருந்து வேலை பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிறேன் இந்த படம் பார்க்க உடனே அம்மா அப்படி நான் அப்படி பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த தம்பி என்ன சொன்னால் நான் ஃபாரின் போகிற மாதிரி இருந்தது நான் அடுத்த மாதம் போகணும் ஆனால் இந்த படம் பார்த்துட்டு நான் போகல அப்படின்னு இந்த படத்தில் நான் மிக வெற்றி அதுவாக நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த காஞ்சனா படத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு நல்ல படம் பண்ணணுன்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கதிரேச சார் வந்து கதை சொன்னார் திரு தான் டைரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து பேசணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கதிரேச சாரே டைரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி வந்தது சார் சொன்னாங்க இது நானே பண்ணுறேன் அப்போ நான் வீட்டில் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணேன் கதிரேசன் ஃபைவ் ஸ்டார் கதிரேசன் சார் வந்து டைரெக்ஷன் பண்ண போகிறாரு எப்படி இருக்கும் கொடுக்கலாமா அடுத்த படம் நம்ம காஞ்சினதுக்கப்புறம் பண்ணுறோம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு தெரியலங்க நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வசூல் படத்துக்கப்புறம் ஒரு புது டே ப்ரொடியூசருங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை அந்த ரிலீஸ் டைமில் ப்ரொடியூஸ் இருக்கிற வேலை அவ்வளோ பெரிய வேலை அதுவும் பார்க்கணும் டேரக்டர் வேலையும் பார்க்கணுன்றது ரொம்ப பாரமான இது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்புறம் அவருக்கு இருக்கிற சாமி பக்தி தான் அவர் டேரக்டராக ஒத்துக்கிறதுக்கு காரணமே என் வீட்டில் இருக்க காலப்பயிரவர்கிட்ட வந்து சாமி கும்பிட்டு வந்தாலும் சரி இதுக்கு முன்னாடி அவர் கொடுத்த ஹிட்டு படங்கள் அவர் பேனரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளம் ஜிகிருதண்டா டைரி ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எல்லாம் வெற்றி படம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் அங்கே வந்து தப்பே நடக்காதுன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இந்த படத்தோடைய நான் ரெண்டாவது வெற்றி எதுன்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு ப்ரொடியூசரை நம்பி டைரக்டர் ஆகணும் இல்லை அது என்னுடைய ரெண்டாவது வெற்றி 
அதுக்கப்புறம் சரத்தண்ணம் கூட நான் வேலை பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா காஞ்சனா வந்து இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய வெற்றி காரணம் அவரும் முக்கியமான ஒரு அந்த காஞ்சனா படத்தில் அந்த கேரக்டர் இல்லைன்னா இப்போ வந்து லாரன்ஸ் வந்து இவ்வளோ வந்து பிஸ்னஸ் ஹீரோவாக இருந்துருக்க முடியாது ஸோ செகண்ட் டைம் அவர் கூட பண்ணும்போது நான் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் லக்கி ஹீரோன்னு இதில் வில்லனம் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தில் மெயின் ஹீரோ அவர் தான் ஏன்னா அவர் மூலியமாக தான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அண்ணன் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் அண்ணனை பற்றி நான் வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் பட் அவர் இருக்கும்போதே சொல்லணும்னு ஆசை நான் முத முத சம்பளம் டான்ஸ் ஆடி நூறுரூவா வாங்கினேன்னா அது சரஸ் சார் கையில் தான் அந்த 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 நாள் நான் இன்னும் மறக்க மாட்டேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் அவர் கூட நான் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் நல்ல மனுஷன் அவர் எப்படியப்பட்டவர்னா வந்து மனசில் ஒன்றுமே வச்சுக்கிறார் அவர் போகிறதால ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடும் அவ்வளோ நல்ல மனுஷன் அப்புறம் யாருக்காவது உதவி வேணும்னாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணி அவர் முடிஞ்ச உதவியும் பண்ணுவார் மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் கேட்டு அவர் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல மனுஷன் கூட ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் ஆடி கேமராமேன் சார் ராஷ்வீர் சார் கருப்பாக கேரவன்லேருந்து இறங்கி போவேன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா கலராக காமிப்பேன் நம்மளை ஸோ ரொம்ப அன்பான மனிதர் நடக்க சந்திரமி டூ அவ்வளோ பேர் பிஸியாக இருந்தாலும் வந்து இது டிஏ பண்ணி ஒர்க் பண்ணி லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் கூட இருந்தார் சார் தேங்க்யூ சார் இன்னும் நிறைய படம் நம்ம பண்ணுறோம் அம்மா கேரக்டர் இது அம்மா கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது அம்மா மாதிரியே வாங்க நாங்கள் அம்மா போல மாதிரியே எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இப்பா நிறைய இடத்துல பார்க்குறதுக்கு என்ன மாதிரியே இருக்காங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது சொன்னாங்க கண்ணா எனக்கு காமெடியெலாம் வராது கண்ணா அப்படின்னா எங்களுக்கு மட்டும் நான் வர வரும்போது அப்படியே பண்ணி கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அம்மா கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண நாட்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி மறுபடியும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த கதை உருவாகிறது காரணம் திரு திரு ரைட்டருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நான் நேற்று கேட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த வெற்றி வேலை எங்கே கொண்டாட போகிறீங்கன்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த ஆனந்தம்ன்ற முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டாட கொண்டு கொண்டாடலாமா சார் அது நல்லாயிருக்கும் என்ன ரீசன்னு கேட்டேன் அது சொன்னாங்க இந்த கதை உருவானது காரணமே வந்து ஆசிரமத்தில் இருந்தால் அம்மா அப்பா கொண்டு போய் தனியாக விடக்கூடாதுன்னு சார் அதே இடத்துல கொண்டாடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ திரு தேங்க்யூ ஸோ மச் நல்ல வெற்றி படுத்த கொடுத்தது அதே மாதிரி இதில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது அரேஞ்ச் பண்ண நிக்கில் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆர்டர் சார் நான் எல்லா ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு மறந்துடுவேன் ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாகவே இருப்பீங்களா நான் மறந்துடுவேன் தேங்க்யூ சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கடுமையான வாய்ப்பு போடுறீங்க இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டாடி இந்த முதியோர் முகத்தெல்லாம் ஒரு ஹாப்பினஸ் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி கதிரேசன் சார் இன்னும் நிறைய படம் டைரக்ஷன் பண்ணணும் நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அவங்க பையன் வந்து சீக்கிரமாக டேரக்டர் ஆகணும்னு நான் வந்து நான் ராகேந்திர சாமி வேண்டிக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களுக்கு மறுபடியும் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் லேட்டாக வந்ததுக்கு நான் இல்லை எல்லாருமே கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தோம் வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன